ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এস এস একাডেমি অফ ফিজিক্স আজকে আমরা ক্লাস টেন ক্লাস টেনে আধুনিক পর্যায় সারণী এবং পর্যায় সারণী পার্ট পার্ট ক্লাস টেন ক্লাস টেন আধুনিক পর্যায় সারণী শুরু নিয়ে এসছি দেখো আধুনিক পর্যায় সারণী শুরু করার আগে আমি প্রথমে একটু মেন্ডেলিফের কথা বলে রাখি মেন্ডেলিফ কিন্তু যেটা আরও একটা কথা বলি এই ভিডিওটা দেখ দেখার আগে আমার পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে হবে নইলে কিন্তু এই ভিডিওটা দেখা অর্থহীন তো পার্ট টু ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম মেন্ডেলিফের ফেলিয়ার মেন্ডেলিফ তিনি কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন একটা পর্যায় সারণী তৈরি করার এবং তেষট্টিটা মৌল নিয়ে পর্যায় সারণী তিনি তৈরি করেছিলেন কিন্তু তার কিছু ফ্লস ছিল তার ফ্লসটা যিনি প্রথম ধরে দিয়েছিলেন মানে ওটাকে কারেক্ট করেছিলেন তার নাম হচ্ছে মোসলে বিজ্ঞানী মোসলে তাই এনার মোসলে একজন খুব ভালো বিজ্ঞানী ছিলেন সায়েন্টিস্ট উনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন করে যে এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন এক্স রে দিয়ে ঠিক আছে এক্স রে দিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন এই এক্স রে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে উনি প্রমাণ করেছিলেন এক্স রে স্পেকট্রাম আছে যেটাকে আমরা বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণালী বা ক্যারেক্টারিস্টিক স্পেকট্রাম সেখান থেকে উনি মোসলেস ল দিয়েছিলেন মোসলে একটা সূত্র দিয়েছিলেন যাক সূত্র আমাদের সিলেবাসে নেই আমরা শুধু এই এক্সপেরিমেন্টটার যে অনুসিদ্ধান্ত মানে ইনফারেন্স এটা দিয়ে আমরা কি পেলাম ইনফারেন্সটা আমরা এখানে শিখব তো ফার্স্ট একটু বলি উনি বললেন যেমন আমরা মেন্ডেলিফের ক্ষেত্রে কি করেছিলাম যে মল এলিমেন্টগুলোকে অর্থাৎ যে মৌলগুলো রয়েছে সেই মৌলগুলোকে তার পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী বা পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজিয়েছিলাম কিন্তু উনি বললেন যে কোনো মৌলের রাসায়নিক যে প্রপার্টিগুলো আছে ধর্মগুলো আছে এই ধর্ম কখনোই পারমাণবিক ভর বা পারমাণবিক গুরুত্বর ওপর নির্ভর করে না ঠিক আছে উনি বললেন রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে নির্ভর করে এগুলো নোট করে রাখো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তার পারমাণবিক সংখ্যার ওপর পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা মানে একটা মৌলের অনু পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের যতগুলো প্রোটন থাকে হার যতগুলো ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা সমান হয় একটা নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন থাকে সেই সংখ্যাকে তার পারমাণবিক সংখ্যা বলে বা পারমাণবিক ক্রম পারমাণবিক মানবিক কম্পাঙ্ক ক্রমাঙ্ক বলে অ্যাটমিক নাম্বার এটাকে বলে অ্যাটমিক নাম্বার তার মানে আমরা যে পিরিয়ডিক টেবিলটা সাজাচ্ছিলাম পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী সেটা ভুল যদি রাসায়নিক ধর্মের রিপিটেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করতে হয় রাসায়নিক ধর্ম ভৌত ধর্মগুলো আলোচনা করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে তাহলে ওই যে টেবিলটা ক্যালেন্ডার মতন তৈরি করছিলাম সেই টেবিলটা আমরা অবশ্যই তৈরি করব কিন্তু সেটা পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক অনুযায়ী সেই কারণে আধুনিক যে মোসলে এবং আরও একজন ছিল যার নাম অবশ্যই নেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে নীলস বোর নীলস বোর এরা দুজন মিলে মোটামুটি মডার্ন পেরোডিক টেবিল বা আধুনিক পর্যায় সারণীটি তৈরি করেন এবং যেটা বলা সেটা আধুনিক পর্যায় সারণী তৈরি করে কিন্তু যে সূত্রটা সেই সূত্রটাতে কিন্তু আমরা আগে যে সূত্রটা মেন্ডিলিপের সূত্র পড়েছিলাম সেই মেন্ডিলিপের সূত্র বলা হয়েছিল যে পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে কিন্তু এখানে আমরা কি লিখব যে মৌলগুলিকে মৌলগুলিকে ক্রমবর্ধমান ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজাতে হবে সংখ্যা অনুযায়ী অনুযায়ী সাজাতে হবে সাজালে তাহলে তার রাসায়নিক মৌলগুলির মৌলগুলির রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মগুলি ধর্মগুলি পর্যাক্রমে পর্যাক্রমে পুনরাবৃত্ত হবে এইটা হচ্ছে সূত্র এই সূত্রটাকে এইটাকে আমরা বলি আধুনিক আধুনিক পর্যায় সূত্র ঠিক আছে এটা আধুনিক পর্যায় সূত্র 
এখানে পার্থক্য কোথায় এইখানে পার্থক্য আর কোথাও পার্থক্য নেই কথাটার মধ্যে মেন্ডিলিপ যে সূত্রটা দিয়েছিল এই জায়গায় পারমাণবিক গুরুত্ব লিখেছিলেন এখানে ওনারা বললেন না পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজাতে হবে এবং এই পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে তাকে আরও মডিফাই করে যে আমরা সারণীটা পাই তাকেই আমরা আধুনিক পর্যায় সারণী বলি ঠিক আছে এইবার আমি আধুনিক পর্যায় সারণীটা কেমন দেখতে হবে সেটা আমি একটু বলি তোমরা যে কোনো বইতেই এই আধুনিক পর্যায় সারণীটা দেখতে পাবে এইটা হচ্ছে আধুনিক পর্যায় সারণী এইভাবে আমরা এটাকে আমরা ডিজাইন করি দেখো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতখানা কিন্তু এর পিরিয়ডিক টেবিল পর্যায় আছে আর এখানে যদি আমি কলম কনসিডার করি কলম কনসিডার করা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স করে আঠেরো কানা এর শ্রেণী আছে তাহলে ফার্স্ট যেটা নোট করব এর নাম্বার অফ পর্যায় সংখ্যা পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে সাতটা আর শ্রেণী সংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা হচ্ছে আঠেরোটা ঠিক আছে এবার এই আর একটা জিনিস হচ্ছে প্রত্যেকটা গ্রুপে যারা যারা নিচে 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 আছে এই যে গ্রু এই যে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এরা প্রত্যেকে কিন্তু একই ধর্ম বিশিষ্ট হবে প্রত্যেকটা গ্রুপের ক্ষেত্রে একই নিয়ম ঠিক আছে এদের মধ্যে আমি একটু একটু পরিচয় করে দিই প্রথম এই দুটো ব্লক এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে আমরা এস ব্লক বলি এস ব্লক ঠিক আছে জাস্ট নামটা জেনে রাখবে আর কিছু জানার দরকার নেই আর এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে পি ব্লক পি ব্লক ঠিক আছে এটাকে পি ব্লক বলা হয় আর এইটাকে আমরা বলি ডি ব্লক জাস্ট নামটা জেনে রাখবে এর বার এইগুলো ইন ডিটেলে আমরা শিখবো ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে আর এদের দুজনকে আমরা বলবো এফ ব্লক আমি পরে আলোচনায় আসছি যে এরা কোথ থেকে এলো আবার বলছি তো প্রথমে এইভাবে দেখো হাইড্রোজেন তারপর আছে হিলিয়াম তারপর আছে লিথিয়াম বেরিলিয়াম পর পর সাজানো আছে এক এটা হচ্ছে এই তিন চার পাঁচ ছয় নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন এদিকে হচ্ছে নিয়ন এদিকে হচ্ছে নিয়নের পর এদিকে হচ্ছে তোমার সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এবং পরপর পরপর দেখো এখানে অ্যাটমিক নাম্বার বাইশ এ তারপরে যে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এইভাবে পরপর কম বর্ধমান অর্ডারে সাজানো আছে সাজিয়ে আমরা এই প্রেডিক্টেবিলটা পেয়েছি এইবার যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে এখানে কোন কতগুলো পর্যায় আছে সাতখানা পর্যায় আছে এবং সাতখানা পর্যায় কোন পর্যায়ে কতগুলো মৌল আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা দরকার তো প্রথম পর্যায়ে মানে ফার্স্ট প্রথম পর্যায়ে এক নম্বর পর্যায়ে দুখানা মৌল আছে দেখো কোনো দেখো হাইড্রোজেন এদিকে হিলিয়াম দু নম্বর পর্যায় এটা পর্যায় ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে মৌল সংখ্যা মৌল সংখ্যা দু নম্বর যে পর্যায়টা আছে সেখানে আটখানা মৌল আছে গুনে দেখবে এখানে আটখানা মৌল থাকবে তিন নম্বর পর্যায়ে কটা মৌল থাকবে আটখানা চার নম্বর পর্যায়ে কটা মৌল থাকবে আঠেরোটা পাঁচ নম্বর পর্যায়ে কটা থাকবে আঠেরোটা ছ নম্বর পর্যায়ে টোটাল বত্রিশটা আর সাত নম্বর পর্যায়ে বত্রিশটা কিন্তু এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট সরি এটা অসম্পূর্ণ লিখে রাখো অসম্পূর্ণ কারণ এখানে নতুন নতুন যে মূল্যগুলো আবিষ্কার হয় সেটা সেভেন এই পর্যায়টায় রাখা হয় ঠিক আছে এই কারণে যখনই তুমি সেভেন্থ পর্যায় সেভেন্থ পিরিয়ড লিখবে সেভেন সাত সপ্তম পর্যায় যখনই লিখবে ব্যাকেটে কিন্তু অসম্পূর্ণ লিখে দেবে মানে ইনকমপ্লিট লিখে দেবে ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট লেখাটা অবশ্যই জরুরি কারণ এখানে এটা অমপ্লিট নয় এখানে আরও নতুন নতুন যারা আবিষ্কার হচ্ছে যে মৌলগুলো হবে সেটা সব সেভেন পর্যায় সেভেন্থ পর্যায়ে রাখা হবে ঠিক আছে এবার খুব সহজেই তোমাকে যদি বলা হয় সব থেকে লংগেস্ট লংগেস্ট পর্যায়ে কোনটা লংগেস্ট মানে সব থেকে বড় সব থেকে লেন্দি দীর্ঘতম দীর্ঘতম পর্যায় তাহলে কমন সেন্স আমাকে কি বলবে কমন সেন্স আমাকে বলবে সিক্স অ্যান্ড সেভেন্থ পর্যায় ঠিক আছে অর্থাৎ সপ্তম এবং অষ্টম এই দুটো পর্যায় হচ্ছে সব থেকে লম লম্বা পর্যায় ঠিক আছে আপাতত এখানে বত্রিশটা আছে তাই আমি দুজনকেই বলছি এর থেকে যদি বেড়ে যায় তাহলে আমি সেভেনটা আনসার আসবো ঠিক আছে আর শর্টেস্ট সব থেকে শর্টেস্ট শর্টেস্ট মানে সব থেকে ছোট শর্টেস্ট শর্টেস্ট পর্যায়ে কোনটা দেখো এক নম্বর পর্যায়ে 
এটা জেনে রাখবে এক নম্বর ফার্স্ট ফার্স্ট পর্যায়টা ঠিক আছে তাহলে লংয়েস্ট পর্যায় এবং শর্টেস্ট পর্যায় জানা হয়ে গেল এবার আমি তোমাকে একটা কথা বলি এর পিরিয়ডিক টেবিলটা অ্যাকচুয়ালি এই পিরিয়ডিক টেবিলটা পুরোটা মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা শুধুই ক্যালসিয়াম পর্যন্ত পড়ে মনে রাখবে পরপর হাইড্রোজেন থেকে ক্যালসিয়াম কুড়ি পর্যন্ত মুখস্থ করে রাখবে এই মুখস্থ করাটা খুব জরুরি হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন আর এদিকে হচ্ছে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এই পর্যন্ত আমরা মুখস্থ করে রাখবো ঠিক আছে পরপর কোথায় কী কে আছে আর এই পুরো পেডুইক টেবিলটার একটা স্কেলিটান মানে একটা ছক যেন মাথার মধ্যে থাকে কোথায় কারা কারা আছে কারণ এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু থাকে তো আমি এক এক করে সবটার সব কটার পরিচয় দেব ফার্স্ট প্রত্যেকটা গ্রুপ গ্রুপ অনুযায়ী যেহেতু ধর্ম আলাদা এই গ্রুপগুলোর পরিচয় অবশ্যই জানা দরকার তো ফার্স্ট আমরা আচ্ছা প্রথমে আর একটা কথা বলে রাখি এদের মধ্যে যতগুলো গ্রুপ আছে এক থেকে আঠেরো পর্যায়ে তো আলোচনা হয়ে গেল এক থেকে আঠেরোটা গ্রুপ আছে মানে শ্রেণী আছে ঠিক এই এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে এক থেকে দুই ভালো করে নোট করবে এবং তেরো থেকে সাতেরো এক থেকে দুই আর তেরো থেকে সাতেরো এই গ্রুপগুলোকে আমরা বলি গ্রুপগুলোতে যে মৌলগুলো থাকে সেই মৌলগুলোকে আমরা বলি আদর্শ মৌল কি বলি আদর্শ মৌল ঠিক আছে কোথায় কোথায় এক থেকে দুই আর তেরো থেকে সতেরো এদের যতগুলো মৌল থাকবে সেই মৌলগুলোকে আমরা আদর্শ মৌল বলি বা প্রতিনিধি মৌল বলি কি বলি রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টেটিভ মৌল ঠিক আছে এলিমেন্টস রিপ্রেজেন্টেটিভ মৌল মানে এদের আমরা বলি আর প্রতিনিধি মৌল প্রতিনিধি মৌল ঠিক আছে ওকে আর তিন থেকে এক থেকে দুই গ্রুপ বললাম আর তেরো থেকে আঠেরো বললাম আর তিন থেকে বারো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তিন থেকে বারো মানে ডি ব্লক এই যে এই যে ডি ব্লক এদের বলে সন্ধিগত মৌল এখানে লেখাই আছে দেখো সন্ধিগত মৌল এদের আমরা বলি সন্ধিগত মৌল আমি কেন এদের নাম এরকম আমি বলে দেবো সন্ধিগত মৌল ঠিক আছে আর বাকি থাকলো আঠেরো নম্বর গ্রুপ আঠেরো নম্বর গ্রুপকে আমরা বলি হচ্ছে শূন্য গ্রুপ শূন্য গ্রুপ বা আদর্শ গ্যাস কেন এরা নোবেল গ্যাস থাকে এখানে আঠেরো নম্বর গ্রুপ হচ্ছে দেখে নাও এখানে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রেপটন জেনন রেডন এইগুলো হচ্ছে আমার এর মধ্যে রেডন রেডিয়াক্টিভ মনে রাখবে এই এই গ্রুপটাকে আমরা বলি আদর্শ গ্যাসের মৌল এরা কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না মানে এরা নোবেল নোবেল মানে মহান মানে এতটাই মহান কারোর সঙ্গে কোনো রিয়াক্ট করে না নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে এদের এই কারণে নিষ্ক্রিয় মৌল বা আদর্শ গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাস নোবেল গ্যাস বলে মাথায় থাকলো এই আঠেরো নম্বর গ্রুপটা কিন্তু আলাদা গ্রুপ ঠিক আছে এটা আমি একটু ভুল লিখেছি এই এরো চিহ্নটা আট সাতেরো পর্যন্ত থাকার কথা ঠিক আছে সাতেরো পর্যন্ত হচ্ছে পি ব্লকটা তো এইবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা গেল তাহলে এটা হচ্ছে আদর্শ বা আদর্শ গ্যাসের শূন্য গ্রুপ এটাকে শূন্য গ্রুপও বলে শূন্য শ্রেণী বলে কেন শূন্য শ্রেণী বলে সেটাও বলবো ফার্স্ট আমি বলি প্রতিনিধিমূলক মৌল বা আদর্শ মৌল কেন বলে এদের এক থেকে বারো এবং তেরো থেকে সাতেরো যারা যে সব মৌলগুলো আছে দেখে নাও এক থেকে দুই এক থেকে বারো বলছি সরি এক থেকে দুই এক থেকে দুই এবং বার তেরো থেকে সাতেরো এখানে যে মৌলগুলো রয়েছে মানে এই মৌলগুলো আর এখান থেকে এই মৌলগুলো এই ব্লকের এইটুখানি অংশের মৌলগুলো পি ব্লক আর এস ব্লকের মৌলগুলো এই মৌলগুলোর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকে আর একটা জিনিস হচ্ছে এদের ভিতরের যে কক্ষপথগুলো আছে পরমাণুর ভিতরের কক্ষপথগুলো এবং বাইরের কক্ষপথগুলো মানে সম্পূর্ণ ওই বাইরের কক্ষপথ ছাড়া ভিতরের কক্ষপথ যেমন আমি তোমাকে আমি বলি সোডিয়াম সোডিয়ামের তো এগারো তো প্রথম কক্ষপথে দুটো ইলেকট্রন থাকে তারপরে আটটা ইলেকট্রন থাকে তারপরে একটা ইলেকট্রন থাকে প্রথম কক্ষপথটা বাদ দিয়ে বাকি কক্ষপথগুলো পূর্ণভাবে মানে ফুল ফুল ফুললি ফিল্ড থাকে ইলেকট্রন দ্বারা মানে ইলেকট্রন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণভাবে ফিল্ড থাকে ভর্তি থাকে এই ধর এই কার এই কারণে এদের আমরা বলি আদর্শ মৌল মানে যে সমস্ত মৌলের সর্ববহিস্থ কক্ষ ছাড়া সব কক্ষেই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে কি বললাম যে সর্ববহিস্থ কক্ষ ছাড়া নোট করে নাও ছাড়া 
অন্য সব কক্ষই অন্য সব কক্ষই সম্ভাব্য কথাটা কিন্তু মনে রাখবে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যায় ইলেকট্রন সংখ্যায় ইলেকট্রন থাকে তাদের আমরা আদর্শ মৌল বলি খেয়াল রাখবে তাদের আমরা আদর্শ মৌল বলি রিপ্রেজেন্টেটিভ মৌল আর সন্ধিগত মৌল এদের জোর্যতা কিন্তু ফিক্সড এদের একটাই জোর্যতা থাকে যেমন সোডিয়ামের জোর্যতা এক হাইড্রোজেনের জোর্যতা দুই হ্যাঁ এখানে বরণের জোর্যতা হচ্ছে তোমার বরণের জোর্যতা হচ্ছে দুই তিন হবে কার্বনের চার নাইট্রোজেন হচ্ছে তিন হয় অক্সিজেনের দুই এরকম তো যাই হোক এদের আমরা বলি রিপ্রেজেন্টেটিভ মৌল এইবার হয়ে গেল হচ্ছে সন্ধিগত মৌল সন্ধিগত মৌল হচ্ছে এই এখান এই ডি ব্লকের এই এইটুখানি অংশে যারা যারা থাকে এরা হচ্ছে সন্ধিগত মৌলের মধ্যে পড়ে এই সন্ধিগত মৌলের মধ্যে পড়ে খেয়াল রাখবে এদের সন্ধিগত মূল্য কেন বলে কারণ এদের বাইরের কক্ষপথ ছাড়াও ভিতরের কক্ষপথগুলো সম্ভাব্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যায় ইলেকট্রন থাকে না এইটুখানি বললেই হবে মানে থাকে না এই কারণে এদের সন্ধিগত মূল্য বলে এদের এই সন্ধিগত মৌলদের এদের একাধিক জোর্যতা থাকে এগুলো নোট করে রাখবে একাধিক জোর্যতা থাকে একাধিক জোর্যতা থাকে এ সন্ধিগত মৌল বলে ঠিক আছে আর এদের শূন্য মৌল কেন বলে আঠেরো নম্বর গ্রুপকে শূন্য মৌল বলে কারণ এখানে যে মৌলগুলো আছে সেই মৌলগুলোর জোর্যতা শূন্য কারোর সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া করে না তাই জোর্যতা শূন্য তাই এদের আমরা আমরা বলি সন্ধিগত মৌল খেয়াল থাকলো ওকে পরিচয় কমপ্লিট হলো এবার আমরা এক একটা গ্রুপের পরিচয় সম্পর্কে জানব এবং আরও একটা জিনিস এখানে কিন্তু পরপর যেগুলো আছে এগুলোকে মুখস্থ রাখতে হবে হ্যাঁ এই গ্রুপে কারা আছে এই গ্রুপে কারা আছে এগুলো মুখস্ত রাখতে হবে তুমি আমি বলবে বাহ মুখস্ত কী করে রাখবো খুব কঠিন কাজ আমি বলছি খুব সোজা কাজ আমি বলে দিচ্ছি তো প্রথমে যেটা বলার সেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে প্রথম যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটা দেখো এ মিনিয়ে দাও হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুইবিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্স ফ্রান্সিয়াম তাই তো দেখে নাও এই গ্রুপটাকে আমরা বলি খাড় ধাতু এই গ্রুপটার নাম হচ্ছে খার ধাতু ঠিক আছে খার ধাতু এরা খার ধাতু কেন আমি সব বলে দেবো সেটা হচ্ছে প্রথমত এই পর 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 এই নামগুলো মনে রাখতে হবে মুখস্থ করতে হবে একদমই না আমি একটা ছোট্ট ছড়া বলে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের মুখস্থ থাকবে দেখো হি লি না একটা মেয়ে হিলি না কে রুবি রুবি একটা মেয়ে ক্যাশে ক্যাশে মানে নগদ ক্যাশে ফেরত ফেরত দিয়েছে মানে টাকাটা ক্যাশে ফেরত দিয়েছে হেলি না কে হেলি না কে রুবি ক্যাশে ফেরত দিয়েছে ঠিক আছে এইভাবে মনে রাখবে এটা একটা ছোট্ট নিউনিক্স আর কি হি মানে হাইড্রোজেন লি মানে লিথিয়াম না মানে সোডিয়াম কে মানে পটাশিয়াম রুবি মানে রুবিয়াম ক্যাশিয়া ক্যাশে মানে নগদ নগদ টাকা আর ক্যাশে মানে সিজিয়াম আর এফ আর ফ্রান্সিয়াম হলো তাহলে এটা মনে রাখবে এই গ্রুপের প্রপার্টি হচ্ছে এরা তীব্র ধনাত্মক হয় এখানে লেখা আছে নোট করে নাও তীব্র ধনাত্মক জোর্যতা এক হয় আর জলে এরা খাড়িও ধর্ম প্রকাশ করে এবং তীব্র খার হয় এবং বিজারক তার মানে এরা খার খার সোজা কথা খুব ভালো খার মানে একদম ফার্স্ট ক্লাস খার এবং সেই কারণেই একে আমরা এই গ্রুপটার নাম দিয়েছি খার ধাতু তাহলে দেখে নাও ফার্স্ট এইটার নাম দিলাম এটা হচ্ছে খার ধাতু খার ধাতু ওকে পরিষ্কার হয়ে গেল হেলিনা হেলিনাকে রুবি ক্যাশে ফেরত দিয়েছে হেলিনাকে রুবি ক্যাশে ফেরত দিয়েছে ক্যাশে মানে নগদ নগদে টাকা ফেরত দিয়েছে ঠিক আছে এইভাবে মনে রাখবে হেলিনা মানে একটা এইটা তার মেয়ে ওকে রুবি একটা মেয়ে ওকে চলো এবার নেক্সট কারা আছে নেক্সট আছে খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু কোনটা খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু হচ্ছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রানসিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম ঠিক আছে এদের আমরা খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু বলি এই গ্রুপটাকে এই গ্রুপটার প্রত্যেকটা মানে মেটেরিয়ালের মোটামুটি প্রপার্টি সেম এটা কি করে মনে রাখবো আমি বলছি কি রকম বিরিয়ানি বিরিয়ানি 
মাংস কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখো বোঝা গেল বিরিয়ানি মাংস কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখো এটা মনে রাখতেই মনে রাখলেই কিন্তু আমরা এটা মনে রাখতে পারবো বিরিয়ানি মানে বেরিলিয়াম মাংস মানে এমজি কাবাব মানে ক্যালসিয়াম সরিয়ে মানে স্ট্রনসিয়াম আর এটা হচ্ছে বিয়ে মানে বাটিতে মানে বেরিয়াম আর রেখো রেডিয়াম এখানে রেডিয়ামটা কিন্তু জেনে রাখবে এটা কিন্তু রেডিয়ামটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌল ঠিক আছে এরা কিন্তু এরাও খাড়িও কিন্তু প্রথমটার তুলনায় মানে ফার্স্ট গ্রুপের তুলনায় এরা কম খাড়িও এদের জর্জ্যতা কিন্তু এক জর্জ্যতা এক প্লাস এক আর এরা বিচারক ঠিক আছে আর এরা মৃত্তিকাতে পাওয়া যায় ঠিক আছে এরা মৃত্তিকাতে পাওয়া যায় মানে এরা ভূত্বকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এদের অক্সাইড হাইড্রোক্সাইড মৃদু খাড়িও সেই কারণে এদের খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু বলা হয় তাহলে এই গ্রুপটার নাম কি হবে খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু ওকে আজকে আমরা এই ভিডিওতে শুধু এই গ্রুপগুলোর পরিচয় জানব আর একটা কথা বলে দিই একটা গুড নিউজ সেটা হচ্ছে আমরা এই ডি ব্লক নিয়ে এই ডি ব্লকে যে মৌলগুলো আছে এরা এই ডি ব্লকের মৌলগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু মাথাই ঘামাবো না ঠিক আছে এটা আমাদের এটা নেই মানে আমাদের পড়াশোনার মধ্যে এটা পড়ছে না এটা আমরা পড়ব না আমরা স্টাডি করব না তো ডি ব্লক বাদ ঠিক আছে কিন্তু একটা জিনিস একটু বলে দিই এই দুটো শ্রেণী হঠাৎ করে এই দুটো পর্যায়ে হঠাৎ এইগুলো কি মানে এটা হঠাৎ করে এটা কি করতে খেলো আমি দেখো এখানে দেখো একটা স্টার দেওয়া আছে হুম স্টার দেওয়া আছে এই স্টার দেওয়া মূল্যটার নাম হচ্ছে ল্যান্থানাম কি বললাম ল্যান্থানাম এই ল্যান্থানামে যে স্টার দেওয়া আছে ঠিক তারপরেই দেখো এখানে লেখা আছে ল্যান্থানাইট শাড়ি আমরা যখন পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলোকে সাজাচ্ছিলাম তখন ল্যান্থান ল্যান্থা ল্যান্থা নামটাকে বসানোর পর পরের যে মৌলগুলো আসছিল এই যে এইটা পরের মৌল সিরিয়াম প্রসিও প্রসিও ডিয়াম এটা নিওডিয়াম এরকম বিভিন্ন যে মৌলগুলো প্রথিয়াম এই পর 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 যে মৌলগুলো আছে এইটা যে লাস্টেরটা হচ্ছে লুটেশিয়াম এটা লুটেশিয়াম এই সিরিয়াম থেকে লুটেশিয়াম পর্যন্ত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দোখানা যে মৌল এই মৌলগুলোর প্রপার্টি হুবহু সেম তাহলে আমাকে এই চোদ্দোখানা প্রপার্টিকে একটা গ্রুপে রাখতে হবে ভালো করে বুঝবে কিন্তু তার মানে আমাকে পর্যায়ে একটা গ্রুপে রাখা মানে নিচে নিচে রাখা তার মানে কি হবে পরিডিকটেবিলটা অনেক বড় হয়ে যাবে না সেই কারণে আমরা কি করেছি এইখান থেকে যে মূল্যগুলো আছে সেগুলো আলাদা একটা শাড়িবদ্ধ করে দিয়েছি মানে এই শাড়িতে রাখা মানে এই প্রত্যেকটা মূল্যের প্রপার্টি এক্স্যাক্টলি সেম সেই কারণে এই শ্রেণীটার একটা আলাদা নাম দিয়েছি দেখো লেখা আছে এই শাড়িটার একটা নাম দেওয়া আছে ল্যান্থানাইট শাড়ি ল্যান্থানাইট শাড়ি এটা মনে রাখবে ল্যান্থা নামের পর থেকে শুরু এই ল্যান্থা নামের পর থেকে শুরু সিরিয়াম থেকে এই এই ধাতুটার নাম মনে রাখবে সিরিয়াম এটা হচ্ছে সিরিয়াম আর এটা হচ্ছে লুটেশিয়াম এই সিরিয়াম থেকে লুটেশিয়াম মনে চোদ্দোটা মৌল আছে এই চোদ্দোটা মৌলকে আমরা বলি ল্যান্থানাইট শাড়ি আর অ্যাক্টিনাইট শাড়ি কোনটা দেখো এখানে একটা ডবল স্টার দেওয়া আছে এক এসি এসি মানে হচ্ছে অ্যাক্টিনিয়াম অ্যাক্টিনিয়ামের পর থেকে যে মূল্যগুলো পাওয়া গেছে চোদ্দোটা মূল্য এই যে থোরিয়াম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এদের এলার এলারে আছে লোরেন্সিয়াম এই থোরিয়াম থেকে লোরেন্সিয়াম যারা আছে এই এক নব্বই থেকে একশো তিন এগুলো মনে রাখবে এই চোদ্দোটা মূল্য প্রপার্টি এক সেই একই কারণ নিচে যদি দেওয়া হয় এটা পড়ো হয়ে যাবে নিচে যদি আমি চোদ্দোটা মূল্য রাখি পর 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 তাহলে পর্যায় সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে সেই কারণে লেন্দি হয়ে যাবে সেই কারণে আমরা কি করেছি ওদের ধরে একটা আলাদা শাড়ি তৈরি করে দিয়েছি সেই শাড়িটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিনাইট শাড়ি ওকে ক্লিয়ার হলো এটা কর এই এই জায়গাটা অনেক স্টুডেন্টদের কনফিউশন থাকে যে কেন রকম হলো আরে আমি এখানে বসাতে পারিনি গ্রুপের নিচে নিচে বসাতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে সেই কারণে আমরা কি করেছি ওদের গ্রুপ একটা গ্রুপিং করে একটা আলাদা শাড়িতে ফেলে দিয়েছি সেই শাড়িটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিনাইট এটা কিন্তু পরীক্ষায় থাকে ল্যান্থানাইট শাড়ি অ্যাক্টিনাইট শাড়ি কি কোথ থেকে শুরু থোরিয়াম থেকে থোরিয়াম থেকে এলার এলার হচ্ছে লোরেন্সিয়াম ঠিক আছে বলে ক্লিয়ার তাহলে এই দুটো শাড়ি সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম নেক্সট নেক্সট আমরা শিখব হচ্ছে এই গ্রুপটা এটা আলাদা স্পেশালিটি নেই এটাকে আমরা বলবো বোরন ফ্যামিলি এটাকে বলবো বোরন ফ্যামিলি বোরন ফ্যামিলিতে কারা কারা থাকে 
বোরন ফ্যামিলি দেখা যাচ্ছে বি এল জি এ এন আই এন মিন ইন্ডিয়াম আর টেল ট্যালিয়াম থ্যালিয়াম তো এটার পরে যারা আছে বোরন ফ্যামিলি এটা পি ব্লকগুলোর মধ্যে পড়ে দেখো দেখো গ্রুপ থার্টিন এটা হচ্ছে গ্রুপ থার্টিন দেখে নাও ওপরে গ্রুপ থার্টিন লেখা আছে কে কে আছে বোরন অ্যালুমিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম থ্যালিয়াম এটার পরপর একটু মনে রাখবে সেটা কি এটা হচ্ছে বেগুন এটা হচ্ছে আলু এটা হচ্ছে গাজর এটা হচ্ছে ইন মানে মধ্যে আর এটা হচ্ছে থলি থলি থলির মধ্যে আছে থলি মানে থ্যালিয়াম তাহলে কি হচ্ছে বোরন অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম আর এটা হচ্ছে থ্যালিয়াম টিএল থ্যালিয়াম এটা হচ্ছে থ্যালিয়াম টিএল ঠিক আছে এরা এই ব্লকটা এই ব্লকটাকে আমরা বলি বোরন ফ্যামিলি বোরন ফ্যামিলিতে এরা থাকে কেন বোরন ফ্যামিলি বলি কারণ বোরনের প্রপার্টি মোরাল্লাস যা হয় তাই মোটামুটি এই মোটামুটি এরকম এই অ্যালুমিনিয়ামের প্রপার্টি এগুলো মোটামুটি তাই হয় ঠিক আছে এই গ্রুপটার পরিচয় হয়ে গেল এটা মুখস্থ করে রাখবে বেগুন আলু গাজর ইন থালি বেগুন মানে বোরন আলু মানে অ্যালুমিনিয়াম গাজর মানে গ্যালিয়াম ইন মানে ইন্ডিয়াম আর থলি মানে থ্যালিয়াম ঠিক আছে ওকে গেল নেক্সট হয়ে গেল এটা নেক্সট যেটা হলো সেটাকে আমরা বলবো কার্বন ফ্যামিলি কার্বন ফ্যামিলি মানে কার্বন কার্বন ফ্যামিলি মানে হচ্ছে কার্বন পরিবার দেখা যায় কার্বন পরিবারে কারা কারা আছে দেখো প্রথমে আছে এটা কি আছে কার্বন এটা কি আছে সিলিকন এটা কি আছে জার্মেনিয়াম এটা কি হবে টিন এটা হচ্ছে টিন এটা হচ্ছে লেড পিবি এটা কি কীভাবে মনে রাখবে পরপর আমি বলে দিন সেটা হচ্ছে কাশি জি কাশি জি একটা লোক কাশি জি কাশি জি মানে কাশি বাবু সন্ন্যাস পাবেন ঠিক আছে এই এই ছড়াটায় আমরা এই গ্রুপটাকে মনে রাখতে পারবো কাশি জি সন্ন্যাস পাবেন এই গ্রুপটা মোটামুটি সবার সবারই আর কি ভ্যালেন্সি হচ্ছে এখানে ভ্যালেন্সি হচ্ছে ফোর ঠিক আছে আগের যে গ্রুপটা আছে গ্রুপ থার্টিন সেখানে ভ্যালেন্সি সবার মোটামুটি ভ্যালেন্সি হচ্ছে তিন খেলে রেখো কিন্তু ওকে তাহলে এটা কি হলো কা সি জি কা মানে ক্যাল কার্বন সি মানে সিলিকন জি মানে জার্মেনিয়াম সন্ন্যাস মানে এসেন পাবেন মানে লেট পি পিবি ওকে আচ্ছা নেক্সট যেটা নেক্সট গ্রুপটা খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ নেক্সট গ্রুপটাকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ বলি কীরকম দেখা যায় এটাকে নাইট্রোজেন ফ্যামিলিও বলা হয় এই এদের আমরা বলি নিক্টোজেন নামটা মুখস্থ করে রাখবে গ্রুপটার নাম হচ্ছে নিক্টোজেন তোমরা কি জানো নিক্টোজেন কথাটার মানে নিক্টোজেন কথাটার মানে শ্বাসরোধকারী ঠিক আছে কি বললাম নিক্টোজেন শব্দটার অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে শ্বাসরোধকারী এবার এখানে দেখো নিক্টোজেন ফ্যামিলিটা শুরু হচ্ছে নাইট্রোজেন দিয়ে সেই নাইট্রোজেন গ্যাস হচ্ছে শ্বাসরোধকারী গ্যাস সেই কারণে এই গ্রুপটার নাম দেওয়া হয়েছে নিক্টোজেন প্রথমে আছে এন তারপরে পি তারপর এস এস মানে আর্সেনিক তারপর অ্যান্টিমনি তারপর বিসমাত এইটা আমরা এইভাবে মনে রাখি নানা পাটেকার পাটেকার একজন অভিনেতা ঐশ্বর্য রায় ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য সরি ঐশ্বর্য বানান কি লিখছি ঐশ্বর্য রায় মানে ঐশ্বর্য মনে রাখলেই হবে নানা পাটেকার ঐশ্বর্য সব এটা লিখবে ভিকারি ভিকারি ঠিক আছে মানে বিকারি এইভাবে মনে রাখবে তাহলে নানা পাটেকার ঐশ্বর্য সব ভিকারি এ নাইট্রোজেন ফসফরাস এটা হচ্ছে আর্সেনিক এটা এস বি মানে হচ্ছে সব এস বি মানে হচ্ছে সব মানে আর্সেনিক অ্যান্টিমনি আর এটাকে হলো বিসমাত এরা শ্বাসরোধকারী সেই কারণে এদের নাম দেওয়া হয়েছে নিক্টোজেন এই কোয়েশ্চেনগুলো পরীক্ষা থাকে নিক্টোজেন গ্রুপে কারা কারা আছে লেখো ঠিক আছে হয়ে গেল নেক্সট গ্রুপ এটা কিন্তু কোন গ্রুপে আছে দেখে নাও এর গ্রুপ হচ্ছে গ্রুপ ফিফটিন এদের যোজ্যতা মানে এদের ফাইভ যোজ্যতা তো ফাইভ যোজ্যতা প্রায় হয় না নাইট্রোজেন একটু একটু ব্যতিক্রম আছে এদের এক দুই তিন চার পাঁচ সব কটার যোজ্যতাই হয় এদের মোটামুটি যোজ্যতা হচ্ছে পাঁচ তো তোমাকে আট থেকে পাঁচ বিয়োগ করে বার করতে হয় এটা যোজ্যতা তিন এর যোজ্যতা প্রায় তিন হয় চলো নেক হচ্ছে চ্যালকোজেন চ্যালকোজেন গ্রুপ মানে এটা হচ্ছে গ্রুপ সিক্সটিন এটা গ্রুপ সিক্সটিন সিক্স এ নোট করে নাও চ্যালকোজেন কারা কারা আছে ও এস সি টি টি টেলিটেলিয়াম আর এটা হচ্ছে পিও 
तो प्रथम ओ मान अक्सिजें एस मान सालफार तपर आज सिलियम तपर आज टेलुरियम तपर आज पोलोनियम देखे ना ये ग्रुपटा के चालकोजें बोले दी एट अक्सिजें ये एक रखम भाव मन रखते परि ओ सुरंजना सुरंजना से तुम तुम प्रथम प्रेम लाभ एल ओ भी लाभ लाभ तो एखे लिखी कारण यार दरकार पड़े ना हमें पुरोटाई मुखस्त रखी ये कारण लास्ट ए नीचे जे आ एल वि मौलटा एल वि पड़े ना लागे ना बोले लिखी ओ सुरंजना से तुम प्रथम लाभ ओ सुरंजना से तुम प्रथम लाभ एल भि एल भि नाम नाम जेटा ये जिन्हे रखबे एल भि के हमें बोली लिभे रोम रोम रोमिडियम ठीक है यार नाम ठीक है ये प्रयोजन है ना मिलान जो बोल ये बी चालकोजें ठीक है अक्सिजें सालफार सिलिकन टेरिलियम और पोल पोलियम पोलियम एबारे एल भि मान एल भि मान हे एल भि हे ठीक एर नीचे आम मेलान जो बीमें जस्ट पर्यत ना मन रखते पर दरकार नहीं मन रख ले जथेष ओ सुरंजना से तुम प्रथम लाभ जैक एरा आकरिक गठनकारी प्रथम जो अक्सिजें और सालफार यो मौल यो मौल हे समस्त रकम जो आकरिक तैरि है से आकरिक अक्साइड और सालफाइड रूपे थे आकरिक उपादान चालकोजें शब्द तो एक्चुअलि मैं ओर ओर मान हे आकरिक ये चालकोजें बोले से ही कारण ग्रुपर नाम हे चालकोजें ठीक है तर मैं ये ग्रुपटा हो गल चालकोजें ये हे चालकोजें चालकोजें तर सतर नम्बर जो ग्रुपटा यहाँ सतर नम्बर ग्रुप य ग्रुपटा सब इम्पर्टेंट ग्रुप एखान कि प्रश्न था ग्रुपटा एरा थक एरा देख ठीक है यहाँ प्रथम फ्लोरिन तपर क्लोरिन तपर ब्रोमिन तपर आयोडिन तपर ये अस्टाटिन एसटाटिन क्योंकि जिने रखे एट तेजस्क्रिय मौल तेजस्क्रिय ये क्योंकि परीक्षा थके एसटाटिन मैं कौन मौलता हेलोजें ग्रुपे आज है जो तेजस्क्रिय एसटाटिन माथा थकल प्रथम ये फकर फकर कईलासे कईलासे ब्रह्मांडर ईश्वर फकर कईलासे ब्रह्मांडे ईश्वर आ फिर मान शिव फकर मान शिव शिव कईलासे ब्रह्मांडे ईश्वर आ ठीक है बोझा गया मैं मन रखते परि एफ सी एल बी आर आई एटी एसटाटिन हो तेजस्क हेलोजें बोले हेलोजें जो प्रपार्टीगुलो आज है सेगल क्योंकि खूब इम्पोर्टैंट एक प्रपार्टी ए मोटामोटी जिने रखे जो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन और अस्टाडिन तीन कटा मंगलर मध्य यो के हेलोजें बोले कारण एरा कैन हेलोजें बोले एक दी हेलोजें शब्दा हे हेल्स कि हेल्स हेल्स मान कि जान हेल्स मान हे लवण ठीक है लवण और जें मान कि जें कथाटार मान हम तैरी ठीक है अर्थात एरा कि एरा धातु धातु सदृश मूलक संगे जुक्त हुए एरा कि लवण तैरी से ही कारण नाम देना है हेलोजें हेल्स जें से कारण हेलोजें यो क्यों माथा रखते हैं खूब इम्पर्टेंट ठीक है ये मध्य एक जिन जिने रखे ये खूब नोट कर रखे ये फ्लूरिन गोल कर लम रेड पेन दिए गोल करी खूब गुरुत्वपूर्ण ये हमें बोली सुपार सुपार हेलोजें कि बोली सुपार हेलोजें ये कि बोली सुपार हेलोजें क्या सुपार हेलोजें बी कारण ये मध्य एकटू आलदा एवं एर क्षम एर क्षमत सब बस तरित ऋणात्मक ये मध्य हाँ ये एर क्षमता कि प्रपार्टी अन्न एक आलदा से रासायनिक धर्म एक पार्थक्य लक्ष्य करा जाए ठीक है और तरित ऋणात्मकता सब बस से बी सुपार हेलोजें ठीक है चलो एरपर आप चले आसपर जो आज जो ग्रुप्ट आज से ग्रुप्ट हम लास्ट ग्रुप से ग्रुप्ट हमारे एखे जेटा बला हे एट तेल के हेलोजें बोले लिखे दिल हेलोजें सतर नम्बर ग्रुप एग्लो क्योंकि मुखस्त रखे हेलोजें सतर नम्बर ग्रुप ठीक है 
আচ্ছা আঠ নম্বর গ্রুপে কারা কারা আছে আঠ নম্বর গ্রুপে যেটা আছে আঠ নম্বর গ্রুপে আছে হিলিয়াম তারপরে আছে নিয়ন তারপর আর্গন তারপর ক্রেপটন তারপর জেনন তারপর রেডন এই কিভাবে মনে রাখবে আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে মনে রাখবে অ্যালোজেন গ্রুপটা কিভাবে মনে রাখবে প্রথমে আছে প্রথমে আছে হিলিয়াম তারপরে আছে হিলিয়ামের পরে কে আছে তারপরে আছে নিয়ন তারপরে আছে আর্গন তারপরে আছে ক্রেপটন তারপরে আছে জেনন তারপরে আছে রেডন আমি বলে দিই তেন্ডুলকার আগারকার বিভিন্ন প্লেয়ার আছে আমরা এরকম একটা নতুন প্লেয়ার তৈরি করি হি নি আর কার টেন্ডুলকারের মতো জিরো রান করেছেন ঠিক আছে জিরো রান করেছেন তাহলে হি নি আর কার জিরো রান করেছেন আচ্ছা এই জিনিসটা মাথায় রাখবে প্লাস আমি একটা কথা বলে রাখি এরা সবসময় যে রাখবে এরা কিন্তু জিরো যোজ্যতা কেন জিরো যোজ্যতা কারণ এরা কারোর সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া করে না এদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে কি বলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর যেহেতু কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না তাই এরা নোবেল ঠিক আছে নোবেল আদর্শ ঠিক আছে রাজা টাইপের আর কি কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না পাত্তা ফাত্তা দেয় না এদের আমরা এদের আমরা শূন্য শূন্য গ্রুপ বলি এটাকে কি বলি এটাকে শূন্য গ্রুপ বলি এটাকে আমরা শূন্য গ্রুপ বলি শূন্য গ্রুপ শ্রেণী খেয়াল লাগবে তাহলে মোটামুটি পরিচয় হয়ে গেল আমরা পেরিক টেবিলের পরিচয় আজকের এই ভিডিওতে আমরা পেরিক টেবিলের পরিচয়টা জানবো আমি যা যা বলেছি এইগুলোই তোমাদের মনে রাখতে হবে এর পরে ভিডিওতে আমরা কি শিখবো এর পরে ভিডিওতে শিখবো যে পেরিক টেবিল থেকে আমরা কি কি প্রপার্টি জানতে পারি গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বিজারণ ক্ষমতা জারণ ক্ষমতা অ্যাসিড খার ধর্ম ধাতু কোণগুলো অধাতু কোণগুলো ধাতু গল্প কোণগুলো ও পরমাণুর আকার পরমাণুর ব্যাসার্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো আমরা পেরিক টেবিল থেকে জানতে পারবো তার যে লগুলো আছে সেই লগুলো আমরা জানবো আর যেটা জানবো সেটা হচ্ছে পেরিক টেবিল থেকে আমরা কিভাবে কোনো একটা মৌলের অবস্থান বার করতে পারি তার অ্যাটমিক নাম্বার থেকে মানে তার অ্যাটমিক নাম্বার থেকে এইটা কিন্তু পেরিক টেবিল থেকে শিখতে হবে আমরা কোনো পেরিক টেবিল থেকে তার অ্যাটমিক নাম্বার কি করে অ্যাটমিক নাম্বার থেকে ধরো অক্সিজেন অ্যাটমিক নাম্বার কত দেখো এক অ্যাটমিক নাম্বার কত আট অক্সিজেন অ্যাটমিক নাম্বার যদি আট হয় এই আট থেকে আমরা কি করে তার অবস্থান জানবো কোন পর্যায়ে থাকবে কোন এতে থাকবে সেটা আমরা বার করবো আর একটা জিনিস বারবার বলছি হাইড্রোজেন থেকে ক্যালসিয়াম এই পর্যন্ত তোমরা পরপর পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক অনুযায়ী মুখস্থ করে রাখবে ধন্যবাদ অসংখ্য যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো ঠিক আছে আমি চেষ্টা করছি আমার মতন করে করা ঠিক আছে ছাত্রদের জন্য ছাত্রদের রিকোয়েস্টেই আমি এটা করেছি পরের ভিডিওটা আরও ইম্পর্টেন্ট এটা তো অবশ্যই এটা আমরা একটা এই পুরো পিয়োরিক টেবিলটা আধুনিক পিয়োরিক টেবিলটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেলাম জাস্ট একটা ওভারঅল আইডিয়া কাদের কি বলে কি প্রপার্টি কোন ব্লক হেনা তেনা এই ব্লকগুলো নিয়ে এসে মাথা নামিয়ে লাভ নেই এস ডি পি এফ করতে গেলেও জানার দরকার নেই শুধু নামগুলো মনে রাখবে কে কোন ব্লকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ